今天妆容灵感来自于姚丽老师的这一幅水墨画，之前还仿了这一幅嘛。它这一系列都是以古诗词、灵感、画作、美人图都很好看。你们觉得要不要做成一个仿妆系列？古风底妆都会更白皙无瑕一些，后期再上粉质产品就更容易卡粉斑驳，所以做好妆前就很重要。这个柔光灯妆前我拿到刚试完就很喜欢，它质地真的很像冰淇淋，上手一抹就化开了，特别好吸收。它上脸抹开之后是这种断面微光泽肌，就很拉伸感，而且气色明显变好了。看一下左右脸的对比，它对毛孔细纹都有平滑效果，后续可以跟妆，但是油不至于过于油润，影响底妆质感。看起来还是有点光泽度在的，整体很干净。接着上粉底。给你们看一下我最近入的粉扑，超可爱，又大又软，啪啪啪几下，全脸的底妆就打完了。像鼻翼这些细节，它这个尖儿就可以完美的照顾到。它就不像有些粉扑一戳一个印儿。还有个好玩的身体高光散粉扑，这个妆不合适啊，可以给你们看一下。一拍就有这种不灵不灵的散粉，也像晚上聚会啥的拍在肩膀啊、锁骨之类的，绝了！古风眉对新手化妆比较难，所以我们放在定妆前来画，不满意可以反复调整。古风眉型定型，先画后半段，从我们的瞳孔外缘这个位置对上来，然后平缓的往后。然后去平缓的连接一下，水墨质感的眉毛颜色过度晕染就很重要，蘸取一个黑色的眼影，从我们瞳孔对上来这个位置，这个眉心颜色是最深的，然后往上、往左、往右，它的颜色依次向外晕染变淡。接着刷子上的余粉，从眉头这里，再向后晕染，连接到我们眉毛的后半部分。这个水墨质感的古风眉就 OK 了。它是脸偏短圆且面部平整的，我脸上凹陷就比较多，直接用哑光高光来精准提亮。小粉扑少量蘸取，然后精准提亮我们的脸颊，然后是太阳穴。这些面部有阴影凹陷的位置，包括我们的鼻基底这个位置。现在我们看一下左右脸的对比，这边脸是明显平整多了，因为它的粉质很细，所以它大面积的用来提亮和定妆都是 OK 的。因为今天的唇妆和眼妆都要带一点点浆果色，所以我们今天腮红就用一个偏。灰粉色的腮红来做到一个色调统一，腮红从眼部，然后颧骨这个位置包进去，然后带到我们的脸颊，接着用一把斜角的修容刷一样去蘸取我们的腮红，顺着我们的眉头，鼻头的话修一个 U 字形。因为画上美人，她的五官是精致，但是还是比较偏圆顿可爱一点的。同样用到哑光高光，提亮一下我们的鼻头，还有我们的鼻梁。整个鼻子不需要修得太立体，但是还是要比原生基础上要修得稍微精致一点点。我们眼睛和眉毛一样，先定后半段的型，瞳孔边缘这里。然后超过双眼皮褶皱这里轻微向上扬一丢丢，接着开个眼头，注意它眼型连起来是一个很流畅的波浪形，这种眼波流转的感觉就有了。眼妆也要有水墨感，我们蘸取这个浆果色的眼影，从我们的睫毛根部往外晕染，和我们边缘的灰粉色相链接。接着蘸取黑色眼影，沿着我们的眼线往外晕染
，和四周的灰粉色眼影相融合。下眼影也是从我们的瞳孔边缘这个位置往后带，连接到我们的上眼线。看一下这个睁眼、闭眼都很好看的古风水墨画眼妆是不是就好了？然后贴个自然款的单促假睫毛，上睫毛、下睫毛，今天就直接跳过了。这天真的是突然就黑了。然后用一个灰粉色的唇泥先描一个边。在唇中再叠涂一个浆果色的口红，唇刷把边缘晕染开，然后换个发型看一下最后整体的一个效果吧